Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias. Y este es el conmovedor mensaje que le escribió Taeyeon a Jung Hyun. El 17 de julio las fanáticas notaron que la celebridad femenina le había dejado un mensaje a nuestro querido Jung Hyun. Ella escribió lo siguiente, te extraño mucho nuestro Jung Hyun. Recordemos que Taeyeon y Jung Hyun fueron muy cercanos. Ya pasó un buen tiempo desde que el idol nos dejó, pero sin duda lo seguimos extrañando. Y se reporta que el padre de Samuel Kim dejó este mundo en México, pero no fue por su propia voluntad. Se reporta que la celebridad masculina se encuentra atravesando un momento difícil debido a que su padre sufrió un atentado en México. Según un amigo de la familia, el vendedor de autos de 58 años fue asesinado en una casa de su propiedad en Cabo San Lucas, México. José Arrondo creció en una gran familia y ganó dinero lavando autos para ayudar a su familia antes de adquirir varios concesionarios en Bakersfield, California. Nuestro pésame a la familia de Samuel. Y una mujer reveló que tiene el síndrome del túnel corpiano en la muñeca por culpa de BTS. Durante la más reciente transmisión de Joe Quiz, On The Block, Joe Yesuk y Joe Yeho se dirigieron hacia Moco para hablar con la vendedora de seguros, Kim Hue Young. Ella reveló que BTS es su fuente de felicidad ya que solo se ve con su esposo los fines de semana y su hija se encuentra en el ejército. Debido a la soledad se convirtió en fanática de BTS y los buscó después de leer las noticias del grupo en Billboard. En un inicio no sabía cuántos integrantes había ni tenía idea de sus nombres, sin embargo después de buscar sus videos en YouTube se volvió experta y una gran fan. También declaró que fue hospitalizada por el síndrome del túnel carpiano en su muñeca debido a que se entretenía con BTS en su celular. Y se reporta que 41 cafeterías en Corea usaron hielo antihigiénico. Según la autoridad de salud, más de 40 puntos de venta de franquicias de cafeterías han sido capturadas por usar hielo contaminado. Desde el 10 de junio hasta el 9 de julio, el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos recolectó 428 bebidas heladas en cafeterías de todo el país y descubrieron que 41 sucursales usaban hielo que contenía un alto nivel de permangato de potasio y gérmenes. El hielo contenía más que el nivel permisible del permangato de potasio, una sustancia química inorgánica común utilizada para medir los niveles de contaminación del agua potable y el hielo. En dos tiendas los hielos tenían cantidades excesivas de bacterias. Y Tiffany The Girls Generation brilla en el teaser para su nuevo sencillo Magnetic Moon. Tiffany The Girls Generation pronto compartirá nueva música. La idol regresará con su sencillo Magnetic Moon y su video musical inspirado en lo disco el 2 de agosto a la 1 pm hora coreana. Tiffany también compartió que estrenará su canción en su concierto Open Hearts Eve el 3 de agosto en Seúl luego del lanzamiento de su sencillo se embarcará por una gira en 18 ciudades de América del Norte que comenzará el 25 de octubre en San Francisco y Juan revela que ha dejado YG Juan se ha separado de YG Entertainment el 17 de julio habló en varias entrevistas antes del estreno de su próxima película Goodbye Summer durante la entrevista reveló con Her Private Life como último proyecto me separé de YG Entertainment, me uní a YG Entertainment cuando me reclutaron después de aparecer en Show Me The Money For Demnet. Explicó su decisión inicial de unirse a YG, quería centrarme en mi música, pensé que podría compartir mi música con más personas, ya que hacer música solo en casa es difícil de lanzar. Juan reveló que está planeando establecer una agencia de un solo hombre y que está preparando un nuevo álbum, planeo centrarme en mis actividades musicales este año, sin embargo actualmente estoy promocionando solo ya que mi contrato con Waji ha expirado. Estaré trabajando solo mientras me centro en la música por el momento. Continuó. No puedo dar una respuesta clara sobre cuándo se lanzará la música. Estoy trabajando para lanzarla lo más rápido posible dentro de este año. La próxima película de One, Goodbye Summer, también protagonizada por Kim Bora, se estrena el 25 de julio. Y Jason de Super Junior reveló lo que piensa sobre los rumores de cirugía estética. Jason de Super Junior es el modelo de la portada del último número de la revista The Star. En la entrevista que acompaña la sesión fotográfica, Jason dijo, a principios del año lancé un álbum en solitario en Japón y en Corea. Lancé mi tercer mini álbum, Pink Magic, el 18 de julio. Después de ver las noticias de mi regreso, la gente me preguntó por qué me había ido durante tanto tiempo, pero he estado promocionando todo el tiempo. Jason dijo que le encantan todas y cada una de las pistas de Pink Magic. El cantante dijo, todas las canciones están en la lista de las posibles canciones principales. El mini álbum está realmente lleno de canciones que me gustan. Quería crear música de variedad de géneros con los que todos pudieran relacionarse. Jason, quien recientemente fue arrastrado por rumores de cirugía estética, dijo Soy muy diligente en el mantenimiento y cuidado de la piel. Si quieres sobrevivir compitiendo entre los idols, debes cuidarte. Quiero mostrar a la gente que estoy manteniendo mi apariencia. De todos modos me siento bien cuando escucho rumores de cirugía plástica. Creo que significa que los reporteros están interesados en mí. Sobre cómo Super Junior ha permanecido junto durante tanto tiempo, Jason comenzó diciendo 
Las personas a menudo se sorprenden de verlos juntos, se preguntan cuánto nos peleamos, cuánto nos molestamos y nos molestamos mucho, pero todo es muy divertido solo por el hecho de que estamos experimentando todos los momentos de desesperación juntos desde nuestros días de aprendiz, podemos superar cualquier cosa como una unidad apretada. El número uno para mí es Super Junior, hablando de su carrera como actor, Jason dijo, es algo que quería comenzar hace 10 años, no sé si es por eso que mi apariencia no era lo suficientemente buena, pero nunca pude aprovechar ninguna oportunidad. Si hubiera empezado a actuar cuando estaba promoviendo más, creo que habría estado sujeto a muchas revisiones críticas. Ahora quiero esto más que nada, así que estoy trabajando muy duro. Quiero seguir desafiándome con las cosas que quiero hacer y lanzar gran música. Quiero vivir como un idol incluso a medida que envejezco, incluso cuando actúo. Nunca me arrepentí de debutar como idol. Quiero seguir mostrando nuevos aspectos de mí mismo a través de la actuación y el canto. Y Kim Jong-kook felicita dulcemente a Jaja por el nacimiento de su hija. Kim Jong-kook recientemente felicitó a su compañero de Running Man y amigo cercano Jaja. El 17 de julio, Kim Jong-kook publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram felicitando a Jaja por el nacimiento de su hija y llamándolo padre maravilloso. También bromea en la publicación para Jaja diciendo que más adelante cuando su hija le presente a su primer novio vaya a conocer al tío Kim Jong-kook primero. ¿Y Jimin rompió la maldición? Medios coreanos hablaron sobre el último tweet de Jimin. Los corazones felices durante el evento de Headshake en Japón y el episodio de BTS Run. Esto fue tendencia en 40 países y número uno en Estados Unidos. Además Jimin fue un tema candente durante el evento de Headshake en Japón. Los medios de comunicación de Estados Unidos escribieron sobre él como el rey del charm. También lo más destacado del último episodio de Run BTS fue Jimin rompiendo su maldición de castigo. Mostró infinitos encanto, atractivo y amabilidad. Y algunos fans afortunados estrecharon las manos de BTS. Después de que se realizó el handshake en Japón, armies afortunadas pudieron estrechar la mano de los chicos por unos segundos. Ellos lucieron los atuendos que lleva la portada del álbum japonés Lights. Y Sassen filtró el número de B. Recientemente una Sassen ha publicado en Twitter un post diciendo que daba el número de celular de Taehyung en Kakao Tal a cambio de dinero. Pero esto no es todo, pues ya lleva mucho tiempo diciendo que tiene mucha más información, incluyendo números de personas del staff, amigos de los chicos y hasta números de los otros integrantes de BTS. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores, regalaré un álbum Map of the Soul Persona de BTS. Y los miembros de BTS se engañan unos a otros, BTS tuvo una ronda de juegos después de un aperitivo en el 80 episodio de Room BTS. Los miembros de la banda se quedaron atónitos cuando se revelaron los resultados de la primera ronda. Todo el mundo ha mejorado mucho en la actuación, dijo Jimin. Cada vez más decidimos a vencernos unos a otros. Empezaron a correr y se olvidaron de las cámaras que se apresuraban a alcanzarlos. Jimin y Jungkook se burlaron el uno del otro mientras caminaban energéticamente por las tiendas de Duty Free, donde se estaba llevando a cabo el juego. Jin y j ho fingieron estar tranquilos mientras sus ojos rápidamente buscaban más cartas para aumentar sus posibilidades de ganar. Solo buscó cartas amarillas con estrellas rojas, dijo Jungkook, admitiendo que estaba rebosando de energía para encontrar la carta especial que invertiría las reglas del juego. Jimin ha ganado la mayoría de los juegos en el programa del reality. Estaba extasiado mientras recogía una serie de cartas con la esperanza de emerger como el ganador. Por otro lado, RM no pudo detectar el gran número de cartas, las cuales fueron recogidas sigilosamente por B más tarde. Todos se reunieron después creyendo cada uno que había ganado el juego. Sin embargo, Jin resultó tener la mejor cara de póker y Army le dijo a J-Hope que se quitara la ropa y esto fue lo que respondió. Army dijo, está bien si te quitas la ropa, a lo que él respondió con emojis de preocupación. ¿Tú qué opinas de esto? Y Steve Aoki mencionó a BTS en una entrevista de MTV Asia. El entrevistador dijo, ¿Quién serías en un universo paralelo? Él respondió, BTS porque son realmente geniales, están rompiendo barreras y límites para los asiáticos, así que si pudiera ser todos al mismo tiempo, eso sería un gran éxito. Y así es como se verían los integrantes de BTS cuando hayan cumplido 85 años. Un nuevo reto Face Up se ha vuelto viral en redes sociales. Esta vez varias celebridades se animaron a usarlo para probar y ver cómo es que lucirían dentro de un par de años. Así que Taehyun es el primer integrante de BTS en unirse al hashtag Ace Challenge. Las ARMY también usaron esta app con los otros miembros para ver cómo lucirían. Y así es como se verían de abuelitos. Pero no podemos negar que se ven bastante bien hasta viejitos. ¿O tú qué opinas? ¿Cuál de los integrantes piensas que se ve mejor como abuelitos? ¿Te gustaría ser la nieta de uno de estos abuelos? ¿Y con cuál te quedarías para abuelo? Y Jin publicó una foto del mismo pintándose el cabello y las ARMY se están enamorando. El 15 de julio el integrante de BTS realizó una actualización de BTS en Webers con fotos que sin duda llamaron la atención de las ARMY. 
resulta que el hermoso Jean se estaba pintando el cabello de color morado y las fanáticas lo adoraron debido a que les recordó el momento cuando el idol se cortó su propio flequillo. Bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse para más videos como este, denle like al video y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este, síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán abajo en la descripción y compartan este video con sus amigos. ¡Año!